ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അനോസ് ലേണിംഗ് സോണിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പാർട്ട് സിക്സ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുൻപത്തെ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ നാല് മെത്തേഡ്സ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ റൂൾ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് മോദി മെത്തേഡ് ഈ നാല് മെത്തേഡും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ആ നാല് വീഡിയോസിലും ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെയും അവൈലബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂസും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഈക്വൽ അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അൺബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന് ബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ആക്കുക എന്നുള്ളതും ഒപ്പം ഒരു മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അൺബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന് ബാലൻസ്ഡ് പ്രോബ്ലം ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം അതിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫൈൻഡ് ദ ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ ടു ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഗിവൻ ബില്ലു അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ തരണ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഫോമിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഈ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മോദി മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് കാരണം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോദി മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓൾറെഡി വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം അത് ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഒരു ബാലൻസ് പ്രോബ്ലം ആക്കി മാറ്റുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈസ് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കണം സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഇത് മൂന്നും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അതുപോലെ ഡിമാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഈ നാല് വാല്യൂസും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഈസ് not equal to each other രണ്ടും തമ്മിൽ ഈക്വൽ അല്ല അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റിയും ഒരു സ്ഥലത്ത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അൺബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂലാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ആണ് കാരണം വൺ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ആണ് ഇത് ഡിമാൻഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അഡീഷണൽ ഒരു കോളം കൂടി അവിടെ വേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി ആയിട്ട് വരേണ്ടതായിട്ടും വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ഒരു കോളം കൂടി അവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഡി ഫോർ വരെയുള്ള കോളം നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഡി ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു കോളം നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട വരാണ് കാരണം ഡിമാൻഡിലാണ് ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അഡീഷണൽ കോളം നമ്മളവിടെ വരച്ചു അതിൽ ആ ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുകയാണ് ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ആണ് ഇനി അതിന് നമ്മൾ ആ കോളത്തിന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് എന്ത് ഡി ഫൈവ് ഇനി അതിനുള്ളിലുള്ള കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒരു നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല സീറോ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിൽ
ആ ലൊക്കേഷൻ നടത്തി സെല്ല് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ചെയ്യണം ഇനി വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പെനാലിറ്റി ആണ് ചെയ്യുക പെനാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണേലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സീറോ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താ നമ്മൾ പെനാലിറ്റി കാണുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാറ് ഓരോ റോലും ഓരോ കോളത്തിലെയും ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടാണ് ഡിഫറൻസ് കാണാറ് അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ ഫസ്റ്റ് റോൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോയും ഫോർട്ടിയോ ആണ് എന്തായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ റോ വരുമ്പോൾ സീറോയും തേർട്ടിയോ ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ റോ വരുമ്പോൾ സീറോയും ട്വൻറ്റി ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ സീറോയും കൂടി ഇപ്പോൾ ആ ടേബിളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം കോളം ബേസിസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഡി ഫൈവിൽ മൂന്നും മൂന്ന് വാല്യൂസും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ മൈനസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ പെനാൽറ്റി എന്ന് ഡി ഫൈവ് എന്ന കോളത്തിൻ്റെ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന സെല്ലിനെയും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിമാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂസ് യിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിമാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂസിലാണ് ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഒരു കോളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂയിൽ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് അതിൽ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂസ് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സെവൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഡിമാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി ഈ രണ്ടും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിമാൻഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സപ്ലൈയുടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്ത് ഡിമാൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സപ്ലൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഇത് ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂലാണ് ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റിയുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഒരു സപ്ലൈയുടെ കോളം കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സപ്ലൈയുടെ കോളം അല്ല സപ്ലൈ വരുന്ന റോ കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പുതുതായിട്ട് ഒരു റോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് ആ റോ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം സപ്ലൈയുടെ എത്രയാണോ ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതുന്നു ആ റോയ്ക്ക് പുതിയ നെയിം കൊടുക്കുകയാണ് എന്ത് ഓ ഫോർ ഇനി നേരത്തെ ഡിമാൻഡിൻ്റെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന നാല് പുതിയ സെല്ലിലും നമ്മൾ എന്തെന്ന് വാല്യൂ കൊടുക്കണം സീറോ എന്ന് വാല്യൂ കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ നമ്മളോട് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണേ ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസും ഒക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് ഈ സീറോയിനെയും കൂടി നമ്മൾ ആ സെല്ലിലെ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ലൊക്കേഷൻസ് നടത്തണം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് അൺബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം തന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ആക്കുന്ന രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് റോ ബേസിസിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കോളം ബേസിസിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അൺബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കൈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളെ ഒന്ന് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഒന്നാണ് മാക്സിമൈസേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം സോൾവ് ദ ഫോളോയിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ടു മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിൽ ആണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം തന്നിരിക്കുന്നത് ആ മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എടുത്ത്
നയൻറ്റി ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിലെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഏതാണ് നയൻറ്റി ആണ് ഈ നയൻറ്റി എന്ന കോസ്റ്റിന് എല്ലാ മറ്റെല്ലാ കോസ്റ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം അതായത് ഫസ്റ്റ് കോളം വരുമ്പോൾ നയൻറ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്ത റോയില് വരുമ്പോൾ നയൻറ്റി മൈനസ് എയ്റ്റി ദെൻ ഒ ത്രീയിൽ വരുമ്പോൾ നയൻറ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി അങ്ങനെ എല്ലാ കോസ്റ്റിനെയും നമ്മൾ നയൻറ്റി നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കൊരു പുതിയ വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂ ആണ് പുതിയ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈഡ് വാല്യൂസിൽ മാറ്റം വരില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എടുത്ത് ചെയ്ത കോസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പുതിയ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഹൈസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇവിടെ നയൻറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നയൻറ്റി നമ്മൾ എല്ലാ സെല്ലിൽ നിന്നും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സെല്ലിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വരും നയൻറ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പുതിയ ഫിഗർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അടുത്തത് നയൻറ്റി മൈനസ് എയ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ടെൻ നയൻറ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഡി വൺ എന്നുള്ള കോളം കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി ഡി ടുവിൽ വരുമ്പോൾ നയൻറ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി നയൻ നയൻറ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഇനി ഡി ത്രീയിൽ വരുമ്പോൾ നയൻറ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ നയൻറ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഡി ത്രീ എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡി ഫോറിൽ വരുമ്പോൾ നയൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ നയൻറ്റി മൈനസ് എയ്റ്റി വൺ ഈക്വൽ ടു നയൻ നയൻറ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അപ്ഡേൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടെൻ സീറോ തേർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ നയൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ഇതാണ് പുതിയ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ റെഡ് കളറിലുള്ള കോസ്റ്റ് റെഡ് കളറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് എടുത്ത് വരയ്ക്കേണ്ടത് അത് പുതിയ ടേബിളിലേക്ക് എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ വാല്യൂസിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം പ്രോബ്ലം വൂഗൾസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യണം എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോദി മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വി ഐ എമ്മിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വി ഐ എമ്മിൽ സോൾവ് ചെയ്യുക ഇനി ടു മാർക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മാർക്കിലാണോ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു മാർക്സിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡിലും ഫോർ മാർക്കിൽ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡിലും നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൂടെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പം ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബയലക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ വരുന്ന എക്സാമിന് എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത